glorify thy name glorify thy name glorify thy name in all the Father, I adore you, I worship and I love you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name glorify thy name glorify thy name in all the Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless your name, Lord. We glorify you, Lord, this morning. We exalt you. Lord, we lift up your name. <coughs> Lord, from the rising of the sun to the going down of the same. As the sun, like a bridegroom come, coming out of the chamber, accomplishes its circuit, Lord, in the vast expanse of the universe, and even beyond, your name is exalted. Your name is praised. Your name is glorified. Lord, we exalt you. We exalt you. We exalt you, Lord. We exalt you, exalt you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. We exalt you this morning. We magnify you. We worship you, Lamb, seated on the throne. You are highly exalted. O King of the Universe, you reign supreme and all powers, authorities and dominions, they are subject unto you. They are under your footstool, Lord Jesus. You are the reigning King. You hold the keys of death and the keys of Hades, Lord. All power in heaven, upon the earth and beneath the earth is given unto you. And you have all the power in your, in your hands, Lord Jesus. Hallelujah. We magnify you, Jesus of Nazareth. Tere naam ki stuti karte hai. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Lord. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. 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 We bless your name. We bless your name. We bless you. We bless your name. We bless your name, Lord. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, let the meditation of her heart and let the praises that flow out of her lips, let everything be acceptable in your sight and glorifying you, Lord. Everyone who joins for this morning prayer, Lord, will be touched by your spirit, <coughs> will come under the divine covering of the blood of the Lamb. And Lord, your spirit will energize us. Your spirit will move upon us. Your spirit will anoint us, Lord. Lord, during these days of Rosh Hashanah, the days of Yom Tiruah, the blessed days of your visitation, the days of repentance, the days of cleansing ourselves and setting us apart for the Lord. Lord, that you will bless your people during these days. I give you praise, Lord. Lord, I give you praise. I give you praise. This morning, give you glory, give you glory. Hallelujah. Lord, pray for your wonderful presence to descend upon us, to energize us in a fresh, fresh manner, Lord. Hallelujah. Tera dhanyavad. Tere naam ki mahima karte hain. Yeshu Masih ke jalali naam mein ye prarthna karte hain, Prabhu. Amen. Hallelujah. Shalom and uh, good morning and greetings to all of you in Jesus' wonderful name. What a great day we have at our disposal. Absolutely brand new day that the Lord has given us. 24 fresh hours that we have never lived upon the earth. And we will be glorifying and magnifying the Lord. Hallelujah. And this day is going to bring us closer, yea, much closer to the Lord. And this day would be a day of learning from the Lord. As you all know that these are the days of Rosh Hashanah, Yom Tiruah. One of the, one of the fifth feast in God's calendar. This is in fact the first fall feast. The first feasts like Pishak, which is called uh, Passover, and then uh, the next feast is unleavened bread, then the next feast is first fruit, and then the fourth feast is Pentecost. They are spring feast. This is the first fall feast. This is called Rosh Hashanah. जिसे हम तुरियों का पर्व बोलते हैं हालेलुया ये तुरियों का पर्व बहुत अद्भुत है टुडे एट 11 आई विल बी टीचिंग यू वेरी वेरी डीप थिंग्स इस पर्व की गहराइयों के ऊपर हम मनन करेंगे आज 11 बजे 11 ओक्लॉक तो ये जो तुरियों का पर्व आज समाप्त होगा इसके बाद अगले सात दिन जो हैं दीज आर कॉल्ड High holidays. ये सात दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सात दिन हमें लीड कर रहे हैं योम कीपुर में। योम कीपुर है प्राश्चित का दिन, जिस दिन पूरी प्रजा के प्राश्चित के लिए इस्राएल का महायाजक एक बकरे को अज़ाज़ेल के लिए छोड़ता है, दूसरे बकरे के सर पे हाथ रख के इस्राएली प्रजा के पाप ट्रांसफर करता है। और उसका लहू और अपने लिए बैल का लहू लेके यहोवा की अति पवित्र हजूरी में जाता है ये दिन पश्चाताप के दिन है ये दिन अपने आप को शुद्ध करने के पवित्र करने के लिए सेट अपार्ट करने के लिए दिन है ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन दिनों में स्वर्ग में हमारे जीवन की किताबें खुलती हैं और परमेश्वर या तो आशीषे या श्राप मुकरर करते हैं और ये डिपेंड करता है हम कैसे प्रभु के लिए जीवन जी रहे हैं हालेलुया तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है खैर अभी मैं आपको 19 ज़बूर में से एक वचन बताना चाहता हूँ केवल एक वचन साम 19 19 ज़बूर और उसका तेरा वचन साम 19 वर्स नंबर 13 19 ज़बूर का तेरा वचन में राजा दाऊद क्या कहता है कीप back thy servant also 
from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright and I shall be innocent from the great transgression. Prameshwar ka das raja Daud prabhu yehova se prarthana karte huye bhajan sahita 19 ke 13 vachan mein ek adbhut baat kehta hai. Yahan pe wo baat karta hai sins of presumption. जिसे हिंदी में ढिठाई के पाप कहा गया है राजा दाऊद कहता है परमेश्वर से हे परमेश्वर मेरे ढीठपन के ढिठाई के प्रिजम्पशन के पापों से मुझे बचा वो पाप मेरे जीवन पे प्रभुता ना करें हे परमेश्वर यदि तू मुझे ढिठाई के विलफुल सिंस से सिंस ऑफ रिबेलियन ढिठाई के पापों से तू मुझे बचाएगा तब मैं परमेश्वर तेरे सामने अपराइट यशार यशार का मतलब अपराइटनेस का मतलब सीधी लाइन में एक स्ट्रेट लाइन खींची है उस लाइन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति जो ना दाएं पलटेगा ना बाएं पलटेगा सीधा परमेश्वर के मार्ग में चलेगा तब मैं यशार होऊंगा और मैं तब तेरे सामने इनोसेंट ठहरूंगा निर्दोष ठहरूंगा तो ये प्रिजम्पशन का सिन क्या है ये है विलफुल एंड डिलिब्रेट रिबेलियन जब परमेश्वर की रोशनी हमें मिलती है जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं परमेश्वर की रोशनी हमें मिलती है जब हम परमेश्वर के वचनों को हुक्मों को विधियों को समझते हैं उन पे मनन करते हैं तब परमेश्वर का पैरामीटर हमें मिलता है परमेश्वर अपनी राइचियसनेस के अपनी होलीनेस के बेंचमार्क हमें बताता है कि ये लाइन है ये मेरी धार्मिकता की मेरी पवित्रता की सीमा रेखा है ये बेंचमार्क है ये स्टैंडर्ड है जिसमें आपने जीवन को जीना है तो यदि उस दी गई रोशनी परमेश्वर की दी गई रोशनी परमेश्वर के दिए गए ज्ञान के विरुद्ध में आप पाप करते हो और आप अपने विवेक के विरुद्ध में जाते हो योर ओन कॉन्शियंस और आप जानबूझ के जानबूझ के पाप करते हो समझ रहे हैं मेरी बात तो क्या होगा आप का दिल सख्त हो जाएगा जब आपका दिल सख्त हो जाएगा तो आप उस पाप के जुए के नीचे आ जाएंगे और बदकारी के बंधन में बंध जाएंगे इब्रानियों की पत्री लिखने वाला तीन अध्याय के बारह वचन में देखिए क्या बात कहता है इब्रानियों की पत्री मैंने इसके ऊपर आपको एक बहुत जबरदस्त संदेश दिया दो दिन तीन दिन बल्कि लगातार हिब्रूस चैप्टर नंबर थ्री और फोर पे इब्रानियों तीन तेरह में क्या लिखता है बारह से पढ़ता हूं कहता है टेक हीड ब्रदरन लेस्ट देयर बी एनी ऑफ यू एन ईवल हार्ट ऑफ अनबिलीफ इन डिपार्टिंग फ्रॉम द लिविंग गॉड आपका ईवल हार्ट हो जाए पौर्णियो कार दिया अगर आपको याद हो तीन तरह के दिल मैंने यहां आपको बताए थे यह है पौर्णियो कार दिया पाप से लबा लब भरा हुआ दिल जो अनबिलीफ अविश्वास से भर जाएगा और परमेश्वर से दूर हो जाएगा और आगे लिखा है तेरह वचन में बट इट्स नॉट वन अनदर डेली वाइल इट इज स्टिल कॉल्ड टूडे आज का दिन जब तक प्रभु इसे कहता है और आगे क्या परमेश्वर के कलाम में लिखा है Lest any one of you be hardened through the deceitfulness of sin, तुम्हारे में से किसी का दिल सख्त हो कार्दिया सक्लोरसिस ग्रीक वर्ड है तुम्हारे में से किसी का दिल सख्त हो through the deceitfulness of sin, पाप की एक deception है यदि पाप के बंधन में आप गिरेंगे तो यह आपको धोखा देगा इसे this is called the deceitfulness of sin, ये जो deceitfulness of sin है ये आपको पाप करने के लिए सख्त दिल कर देगी आपका और आप 
तौबा नहीं कर पाएंगे पश्चाताप नहीं कर पाएंगे परमेश्वर की ओर पलट नहीं पाएंगे प्रिजम्पन के पाप के कारण हुँ? आपको मालूम ये जो विलफुल सिन है अब परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाले जो पाप है परमेश्वर का ज्ञान होने के बाद परमेश्वर की रोशनी होने के बाद मनुष्य अपने ही विवेक के विरुद्ध में जाके जब पाप करता है तो ये पाप क्या करते हैं ये मृत्यु लाते हैं गॉड जजेस दी सिंस एंड दे इनकर डेथ मृत्यु लेकर आते हैं मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ कुछ वचन पढ़िए गिनती की पुस्तक उन्नीस अध्याय का तीस वचन गिनती नंबर्स नाइनटीन और वर्ड्स नंबर थर्टी गिनती वन सेकेंड सिक्सटीन नॉट नाइनटीन गिनती सिक्सटीन गिनती की पुस्तक नंबर सिक्स सोलह अध्याय तीस वचन सुने प्रभु क्या कहता है बट द सोल दैट डज ऑट प्रिजम्शली वो जान जो बलवा करके अपने मन की इच्छा से पाप करती है अपने अहंकार में रहती है जो जान सोलह गिनती सोलह का तीस है उन्नीस का नहीं <coughs> गिनती सोलह का तीस यहाँ पे लिखा सोल दैट डू इथ ऑट प्रिसम्चुअसली वेदर ही वी बॉर्न इन द लैंड और ए स्ट्रेंजर द सेम रिप्रोच इथ द लोड जो परमेश्वर के ज्ञान होने के बावजूद परमेश्वर के वचन की रोशनी होने के बावजूद बलवा करके जो जान पाप करती है वो परमेश्वर के नाम की निंदा करती है वो जान एंड द सोल शैल बी कट ऑफ फ्रॉम अमंग द पीपल वो मर जाएगा व्यक्ति मृत्यु आ जाएगी उसके ऊपर जो प्रिसम्चुअसनेस के सिन करता है हाली लुहिया पाप में बदकारी में बलवे में रहता है उसके ऊपर सजा आएगी गिनती सोलह का तीस व्यवस्था विवरण उनतीस निकालिए उसका उन्नीस और बीस बढ़िए व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी ट्वेंटी नाइन व्यवस्था विवरण उनतीस ड्यूट्रॉनमी ट्वेंटी नाइन नाइनटीन एंड ट्वेंटी सुने क्या लिखा परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण उनतीस के उन्नीस और बीस में एंड इट शेल कम टू पास वेन ही हेयर इज द वर्ड्स ऑफ दिस कर्स दैट ही ब्लेस हिमसेल्फ इन हिज हार्ट सेंग आई शैल है पीस दो आई वॉक इन इमेजिनेशन ऑफ माई हार्ट टू एड ड्रंकनस टू हिज थर्स्ट द लोड विल नॉट स्पेयर हिम बट देन द एंगर ऑफ द लोड एंड हिज जेलसी शेल स्मोक अगेंस्ट द मैन एंड ऑल द कर्स दैट आर रिटर्न इन द बुक शेल लाई अपॉन हिम एंड द लोड शेल ब्लॉट आउट हिज नेम फ्रॉम अंडर हैवन व्यवस्था विवरण उसके उनतीस वचन के उन्नीस और बीस में एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा है जो विलफुल पाप करता है मर्जी से रिबेल करता है और परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध में पाप करता है अहंकार से ऐसे व्यक्ति का नाम परमेश्वर पृथ्वी से काट देगा यह है प्रिसम्चुअसनेस का सिन ढिठाई का पाप अहंकार और घमंड के कारण मनुष्य जो पाप करता है हाली लुई है रोमियो की पत्री में चलिए मेरे साथ नौ अध्याय रोमियो की पत्री उसका नौ अध्याय हाली लुई है रोमंस चैप्टर नंबर नाइन रोमियो नौ अध्याय और 
और उसका मैं आपको वचन देता हूँ बीस और इक्कीस देखिए पढ़िए रोमियो नौ बीस और इक्कीस रोमन्स नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नए बट ओ मैन हु आर दाओ दैट रिप्लाई दैट रिप्लाइस्ट अगेंस्ट गॉड हे मनुष्य तू है ही क्या तू जो परमेश्वर के विरुद्ध में जवाब देता है शेल द थिंग फॉर्म्ड से टू हिम दैट फॉर्म्ड वाई हैस दाओ मेड मी दस क्या मिट्टी अपने कुम्हार से कह सकती है कि कुम्हार ने मुझे ऐसे क्यों बनाया कोई बर्तन देखा कुम्हार के आगे बोलते हुए कि आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया हैथ नॉट पॉटर पावर ओवर द क्ले क्या कुम्हार को मिट्टी के ऊपर ताकत सामर्थ नहीं है ऑफ द सेम लंप मेक वन वेसल अन टू ऑनर एंड अनदर अन टू अनदर अन टू डिस वो जैसे चाहे मिट्टी को अपने हाथ में ले और उस मिट्टी से यदि वो चाहे तो एक ऐसा बर्तन बनाए जो राजा के महल में चला जाए और एक ऐसा वस्त्र बनाए जो बहुत घृणित कामों के लिए टॉयलेट के अंदर भी रखा जाए तो ये मर्जी किसकी है ये कुमार की मर्जी है प्रेरित फलूस बताता है तू प्रिसम्चुअसली परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करके पाप कैसे कर सकता है तू मात्र मिट्टी है ग्यारह अध्याय रोमियो का उसका बत्तीस वचन इलेवन थर्टी टू पढ़े फॉर गॉड हैथ कंक्लूडेड देम ऑल अंडर ऑल इन अनबिलीफ दैट ही माइट हैव मर्सी अपॉन ऑल हाल ही लू या इलेवन थर्टी टू वोज आर प्रोनाउंसड अगेंस्ट सच सिंध अगर आप पढ़ेंगे जशाया नबी की पुस्तक आठ अध्याय उन्नीस से पच्चीस वचन अठारह से पच्चीस वचन जशाया आठ का अठारह से पच्चीस और उनतीस का अठारह से बीस दो जगह जशाया में यशाया यशाया की पुस्तक सॉरी फिफ्थ चैप्टर है ये शाया पाँच अध्याय अठारह से पच्चीस ये शाया पाँच अध्याय सुनिए वो अन टू देम दैट ड्रॉ इन इक्विटी विद कॉर्ड्स ऑफ वैनिटी एंड सेम एज इट वर अ काट रोप दैट से लेट हिम मेक speed and haste to his work that we may see it and let the counsel of the holy one of israel draw nigh and come that we may know it wo 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 likha hua hai yahan pe padhiye jo aise paap karte hain 18 se 25 isaiah chapter number 5 18 se leke 25 tak wo 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 18 से 25 तक वो लिखी हाई लिखी हुई हाई जो प्रिसम्चुअसनेस के पाप करते हैं और जशाया उनतीस पाँच से लेके 20 तक पढ़े वहाँ पे भी हाई लिखी हुई है किन के लिए जो प्रिसम्चुअसनेस के सिन करते हैं डठाई के पाप करते हैं हाल तो घमंड अहंकार को निकालिए और इन दिनों में अपने आप को दीन कीजिए और ढिठाई के पाप बदकारी गंदे काम अपने जीवन से दूर कीजिए बाइबल में दस मिसालें हैं जिन्होंने बलवा किया प्रभु के विरुद्ध में दस मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध में बलवा किया जानबूझ के परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की ज्योति होने के बावजूद परमेश्वर को ललकारा और पाप किए घमंड के कारण और सजा पाई सबसे पहली मिसाल है लूसीफर यशाया चौदह अध्याय बारह से चौदह इजिकियल अट्ठाईस का सोलह सबसे प्राइम एग्जाम्पल है लूसीफर नंबर वन एग्जाम्पल लूसीफर यशाया चौदह के बारह से चौदह इजिकियल अट्ठाईस का सोलह दूसरी एग्जाम्पल है फिराउन 
फैरो हिब्रू में से फर्रू बोलते हैं फिर आउन दूसरी एग्जाम्पल है एक्सडस एक्सडस निर्गमन पाँच का दो पढ़ लीजिए फिराउन ने ऐसा घमंड किया और बलवा किया और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तीसरी मिसाल है मोजेज पढ़ लीजिए मोजेज से कब प्रभु एंग्री हुआ गिनती ग्यारह का ग्यारह से पंद्रह मोजेज से भी प्रभु एंग्री हुआ मोजेज ने भी प्रिसमचुअसनेस का रिबेलियस सेम किया परमेश्वर के विरुद्ध में और ग्यारह अध्याय गिनती की पुस्तक में आइए मेरे साथ ग्यारह अध्याय उसके ग्यारह वचन से क्या लिखा है यहाँ पे एंड मोजे सेड ऑन टू द लॉर्ड वेयर फॉर हैज द अफ्लिक्टेड डाई सर्वेंट एंड वेयर फॉर हैव आई नॉट फाउंड फेवर इन दाई साइड दाओ मे एस दाओ ले एस द बर्जन ऑफ ऑल दीज पीपल अपॉन मी हैव आई कंसीव्ड ऑल दीज पीपल हैव आई बिगॉटन दैम कैसी बातें परमेश्वर के आगे मूसा बोलता है परमेश्वर की शान के विरुद्ध में गिनती 11, 11 से 15 और 22 वचन पढ़ लीजिएगा इसराइल भी यही पाप करता है चौथी मिसाल है इसराइल निर्गमन की पुस्तक एक्सडस 14 की 11 से 12, सत, 17 का साथ निर्गमन एक्सडस 14, 11 से 12 और 7 का साथ गिनती की पुस्तक 16 का 41, वन फर्स्ट कुरंथियन टेन नाइन टू ट्वेल्व पहला कुरंथियो और उसका 10 अध्याय 9 से 12 वचन इसराइल ने भी ये पाप किया परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में परमेश्वर की दी गई रोशनी के विरुद्ध में और आप पांचवी फिफ्थ जो मिसाल है वो है सीरियन सीरिया के लोग पहला राजा 20 अध्याय का अट्ठाईस वचन सीरियंस छठी मिसाल है रूलर ऑफ जूडा यहूदा के राजा पहल यहूदा के राजाओं ने यह पाप किया है जशाया 28 14 से 22 तक सातवीं मिसाल है शाउल राजा पहला सैमुअल 13 अध्याय 9 से 14 पहला सैमुअल 15 अध्याय 3 से 23 राजा शाउल भी यह पाप करता है आठवीं मिसाल है वो धनी इंसान जिसे प्रभु मूर्ख कहता है हे मूर्ख आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा एक रिच मैन जो कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा बहुत सा धन इकट्ठा करूंगा लूका बारह अध्याय अठारह से बीस रिच फूल और नौवा कौन है फरीसी फरीसी है नंबर नाइन पे लूका अठारह का ग्यारह से चौदह और टेंथ नंबर पे आपको मालूम कौन है होमोसेक्सुअल लोग दूसरा पत्रस दो अध्याय दस और ग्यारह <coughs> ये वो हैं जिन्होंने परमेश्वर की सत्ता परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में पाप और बलवा किया हाल हाल और दंड पाया हाल लुया आइए प्रिसमचुअसनेस के सिन को निकालिए अपने जीवन से पश्चाताप कीजिए प्रभु हम मनोहर ठाकुर के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में काम करे आपका आत्मा वी लिफ्ट अप मनोहर ठाकुर बिफोर यू लॉर्ड जीसस हाल लुया थैंक यू जीजस आइए हम प्रार्थना करें खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं डिठाई के पाप खुदावन डिठाई के पाप रिबेलियस सिन जो खुदावन हम तेरे ज्ञान तेरी रोशनी के विरुद्ध में करते हैं खुदावन उनसे हम तोबा करते हैं खुदावन तेरे दिए गए ज्ञान तेरी दी गई रोशनी जब हमारे अंदर होती है तो भी हम पाप करते हैं उन पापों से हम पश्चाताप करते हैं खुदावन प्रिसमचुअसनेस के सिन से हमें बचा राजा दाऊद ने प्रार्थना की 
उन्नीस जबूर में हे यहोवा प्रिसमचुअसनेस के पापों से मुझे बचा ताकि मैं यशार बन सकूं सीधी लाइन में चल सकूं ताकि तेरे ज्ञान तेरी विधियां तेरे हुक्मों की मैं पालना कर सकूं खुदावन ताकि तेरे वचन के अनुरूप मैं जीवन जी सकूं सब आज की सुबह प्रार्थना करें परमेश्वर तेरी रोशनी जो मेरे अंदर है तेरे ज्ञान तेरा प्रकाश तेरे कलाम का पैमाना जो मैं जानता हूँ मुझे अंदर से पता है मेरा विवेक जिस चीज़ की साक्षी देता है मैं उसके विरुद्ध जाके पाप ना करूँ आज प्रभु से कहें प्रभु मिलके दुआ करें प्रभु मेरे सारे ढिठाई के जो पाप हैं जो खुदावंद मैंने जानबूझ के आपका ज्ञान होने के बावजूद किए शारीरिक पाप किए धन के लोभ के पाप किए खुदावंद मैं भी तेरे हजूर में आता हूँ अपने इन भाई बहनों के साथ तेरे आगे पश्चाताप करता हूँ मेरे जीवन में से ऐसे प्रिजम्पन के पाप डिठाई के पाप तेरे ज्ञान तेरी रोशनी के विरुद्ध जब मेरे अंदर तेरी रोशनी है तो भी मैंने जो कुकर्म किए मेरे पाप मुझे क्षमा कर मुझे क्षमा कर मैं रिपेंट करता हूँ खुदावंद आज मैं क्षमा मांगता हूँ तेरे हजूर में हर खुदावंद उस बुराई से हर डिठाई के पाप से हर गुप्त गुनाह से खुदावन तेरी शान के विरुद्ध में तेरे जलाल के विरुद्ध में प्रभु तेरे पैमाने के विरुद्ध में जो तेरा स्वर्गीय पैमाना उसके विरुद्ध में जो पाप मैंने किए वो मुझे क्षमा कर और खुदावन तेरे इन प्रिय लोगों को क्षमा कर मैं तिशुबा करता हूँ तेरी और मुड़ता हूँ रिटर्न करता हूँ तेरी और अपना हाथ बढ़ा क्षमा कर दया निधि क्षमा कर क्षमा कर इन सबको भी क्षमा कर खुदावन खुदावन मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन हम सब अंगीकार करते हैं तेरे आगे उन गुनाहों को उन अपराधों को खुदावन हाले लुहिया अहंकार से घमंड से भर के ढीठ हो के प्रभु जी जो बातें भी हम बोलते हैं जो तेरे वचन से मेल नहीं खाती खुदावन वो कोर्स लैंग्वेज जो हमारे मुंह से निकलती है वो विचार खुदावन जिन्हें हम एंटरटेन करते हैं हम उन्हें लॉजिंग प्लेस देते हैं अपने माइंड में उन विचारों को जो तेरे कलाम के मुआफिक नहीं है खुदावन वो मुझे क्षमा कर इन सबको क्षमा कर वो मेरे राह जो मैंने लिए खुदावन जो तेरे सकरे मार्ग के नहीं थे वो खुदावन तंग फाटक में से प्रवेश करने वाले मा राह नहीं थे खुदावंद उन एक एक स्टेप के लिए खुदावंद मुझे क्षमा कीजिए हम सबको क्षमा कीजिए मेरे परिवार के घराने के ढिठाई के पाप क्षमा कर मैं उनके लिए इंटरसीड करता हूँ मेरे परिवार घराने के ढिठाई के प्रिसम्पचुअस पापों को माफ कर दे प्रभु मैं तेरे हजूर में आके क्षमा याचना करता हूँ तेरे हजूर में क्षमा याचना करता हूँ प्रभु हाल लुहिया तेरे हजूर में क्षमा मांगता हूँ आई हम्बल माई सेल्फ आई आइडेंटिफाई लोड विद माई फैमिली विद माई लवड वंस एंड आई रिपेंट लोड आई डू द शूबा लोड ऑन दिस होली डे ऑन दिस डे ऑफ योम थिरुआ आई रिपेंट आई रिपेंट लोड I humble myself. I repent, Lord, for the iniquity and sins of my family, my loved ones, and I come before you. May you pardon, my High Priest. May you sprinkle the fresh blood, and your fresh blood over me. Sprinkle your blood over me seven times. Purge me with hyssop, and I will be whiter, yea, much whiter than snow. Hallelujah! All the hidden sins. hidden motives deep things that lurk in my soul may you cleanse them may you break every yoke of bondage everything for which enemy accuses me in the court the heavenly court room let all those slandering sins presumptuous sins hidden sins 
sins of unrighteousness, sins of the flesh, sins of the soul and mind. May you cleanse them. May you purge them this day, Lord. Hallelujah. May you wash them thoroughly inside out. Wash me thoroughly inside out. Oh, hallelujah. In the blood of the Lamb. In the precious blood of Yahusha HaMashiach. Wash me, cleanse me in the precious blood of Yahusha HaMashiach. Memne ke lahu se. Memne ke pavitr lahu se. Mujhe, mere gharane, mere parivar ko. Chuda har juhe se. Har bandhan se khudavand. Chuda khudavand. Har unrighteousness se. Har tarah ki inni kuthi se. Har tarah ke pisha se. Transgression se. Har tarah ki khata se khudavand. Paap se. Chuda hame khudavand. हर जुआ तोड़ खुदावन हमारे पुरखों के जो पाप हमारे डीएनए में हमारे तक पहुंचे हैं हमारे बाप दादाओं के पाप जो डीएनए में हमें ट्रांसफर किए गए हमारे आरएनए में खुदावन जो पाप लॉर्ड मे यू क्लेंज अस ऑल द इनिक्विटी दैट हैज बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इनिक्विटी फ्लोज इनटू द डीएनए इनटू द आरएनए इट गेट्स स्टोर्ड इन अ सिस्टम Our DNA is a living entity. Each cell in a genome, trillions of cells are there inside. Each cell is loaded with profound knowledge and mystery. Hallelujah. The psalmist says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Hallelujah. The psalmist knew through the information of the Holy Spirit, through the revelation of the Holy Spirit, that man is an in incredibly awesome entity on the inside there are trillions of living genomes on the inside they are not merely electron proton neutron and nucleus they are not merely just the combination of several kind of chemicals in a body but lord you created them awfully and skillfully you put such vast knowledge your word says oh lord how awfully and skillfully i was created in the womb of my mother tremendously remarkable and glorious and time pass finding out are your works O lord god how can man fully fathom the infinite mind of the lord cannot be conceived by a little tiny speck of dust lord how glorious you are cleanse our dna resequence our dna lord put new information in our dna let each cell in a DNA be resequenced in the light of your word. Lord, since we now live in you, we have been recreated, regenerated by the water of your word. Lord, by the blood of the Lamb and by the glorious light of the anointing that shimmers on the inside of us. So Lord, let our DNA be cleansed thoroughly each genome be cleansed let there be no eclipsing of the sins of the past lord let the sins of my ancestors be purged every genetic curse it will not pass over lord i break it now in my generation my three sons aditya aryan abhishek joshua and my grandchildren who are in them my grandsons who are living inside my sons and my great great grandsons lord they will never inherit any iniquity of my ancestors i am plugged into a new, new lineage i have been grafted into the into the vine i have been grafted into the olive tree the natural olive tree and i enjoy the sap the life that the, and that sap is abraham isaac and jacob and the 12 houses of israel and the sap is <clears throat> Yahusha HaMashiach, the King of Glory. And the sap is Hashem Yahuwah, my father. <clears throat> that life is flowing in me. <clears throat> Hallelujah. My ancestral lineage is cut off. And their sins will never percolate any further. Father, Father, during this Yom Teruah, the days of high holiness and repentance, Lord, we humble ourselves before you. Cleanse us. Wash us. Lord, with hyssop, sprinkle seven times the precious blood of the Lamb. Inside out, 
Lord, the deep, deepest recesses of a persona, the inward parts of my belly, as the psalmist says, purge them, cleanse them, Lord. Cleanse, cleanse in the blood of the Lamb. Lord, let each DNA cell <clears throat> and my RNA be attached to the RNA of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah. Let the blood flow. Lord, the blood flows into a DNA while we sleep. The blood moves into the building blocks of our DNA. The red and the white corpuscles, and they repair the damage. And they flush out every toxin, and they repair the wear and tear. Lord, I pray that the blood of the Lamb will flow into my genomes. And the blood of the Lamb will resequence my DNA. Put new information. There is a scroll in your DNA, brothers and sisters. There is a book that is inside your DNA. When you stand before God, this scroll will jump out of your being and stand before God. Everything is written there. The toll doth, the generations from Adam's, where you, since Adam till where you are, the scrolls are written on the inside of you. All the information in so precise detail is written there. <clears throat> God is cleansing our DNA. Jesus of Nazareth gave his DNA on the last night, on the night of Pishak. Passover. He sat with his disciples. He took the bread and broke it. And he said, this is my body that is broken for you. The flesh contains the DNA. <laughs> then he took the cup, blessed it and said, this is the cup of the new covenant, which is spilled out for the remission of your sins. Take it. He gave his blood. <laughs> blood carries the DNA. There is DNA in the flesh. There is DNA in the blood. Hallelujah. He gave us DNA. He said, eat my flesh for my flesh is meat indeed. Drink my blood for my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood, he abides in me and I abide in him. Intimacy. This is divine intimacy. And he says, I will raise him up. Resurrection on that day. <clears throat> Do not take holy gently. I saw a very famous preacher conduct the Holy Communion online and I saw his family was so cavalierly sitting and so casually taking the Holy Communion. The word says, if you have not recognized and if you do not stand in the awe of the glorious body that was broken. And you do not reckon the majesty of the blood. And just take it religiously, ritually, flippantly. You bring damnation on yourself. The word is not saying you become deserving. We will never become deserving to partake in the flesh and the blood of Jesus. Never ever. No man can qualify to eat the flesh and drink the blood. But Paul the Apostle is saying, let your entire being stand in the awe of the body and the blood. Understand that glorious body and the precious blood. Then take part. Then it will heal you. Paul says there are many sick. You know, many Christians have chronic diseases. They go from one service to other, seeking miracle and healing. They run after one prophet to the other. They stretch forth from one horizon to the other, looking for a prophet who would cure them, looking for a man who has the gift of healing, would perform healing miracle in such an ostensible way on them. But it never happens. You know why? Because they have dishonored the body and the blood of the Lamb. Aapko Parmeshwar ke sang apna record straight karna padega. Parmeshwar ke sang sambandh se hi karna padega. Tab aapko aashish milegi. Many false prophets and false apostles do not teach this. They deliver a word of prophecy on you. 
it appears like they have opened up tuck shops to deliver prophecies whereas the word of the lord says no prophecy was originated in the will of man they have ready made prophecies on demand prophecies rich people have <clears throat> greater availability and you know greater access to these prophets they can pay money and get a prophecy these are not prophecies from the lord they are just witchcraft and sorceries and divination i can teach you from hebrew and greek several demonic entities that operate through such false emissaries hallelujah you need wisdom from god you don't need a prophecy aapko buddhi chahiye parmeshwar se buddhi mangiye you are asking a prophecy ask ask wisdom wisdom is the principal thing to live your life wisdom will bring you insight wisdom will show you the root causes of your of your misery of your sickness and diseases of your failure when you get wisdom from god then the wisdom of god will bail you out samajh rahe ho meri baat you need wisdom aise mat bhagiye murkhon ki tarah prophecy ke liye ये प्रोफेसीज है ही नहीं आप 19 2019 का दिसंबर मंथ देखिएगा इन फॉल्स प्रॉफिट्स का अभी भी जाके उनकी फेसबुक पे ट्विटर सोशल मीडिया पे देखिए 2019 दिसंबर में ये भविष्यवाणियां कर रहे थे 2020 इज गोइंग टू बी ग्लोरियस 2020 इज गोइंग टू बी ईयर ऑफ परफेक्ट विजन 2020 is going to be a year of super duper blessing 2020 is going to be a year of break great breakthrough 2020 is going to be this 2020 is going to be that ye keh rahe the na god is bringing wealth god is bringing real estate new car is coming your way this and that blah 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 they were false prophets god never shared his heart with them God never told them that such a vicious virus is coming. The Lord told me in the month of January itself that 2020 is going to be a terrible year. The scourge of the Lord is falling upon the earth. That's what the Lord showed me. I show I saw a dark cloud come upon the earth. Then I saw a kind of a creature who was like a crab but it had many many legs. It came from above on the earth and it was such a huge crab that in a minute he the crab crossed over entire india then entered into in, towards the north side of india then i saw that in minutes it covered the whole land and it was spewing, spewing venom venom spewing venom all around i saw the darkness i told people around me 2020 is going to be terrible Amos prophet Amos chapter number 3 teen adhyay mein prophet Amos se prabhu kya kehta hai prabhu kehta hai i will not do anything in the earth unless i would consult it with my prophet reveal it to them to prabhu ne aisa kiya nahi bhai aur behno ye prophet to bahut hi prosperity ki <coughs> bahut success ki बहुत बड़ी बड़ी ब्रेक थ्रू की प्रोफेसीज कर रहे थे क्योंकि ये झूठे नबी हैं फिर ये नबी लोग कोरोना को जूते भी मार रहे थे हमारे इंडिया में भी और भविष्यवाणियाँ कर रहे थे मार्च में ख़त्म हो जाएगा किसी प्रॉफिट ने कर दी ना अफ्रीका में प्रोफेसी 27 ऑफ मार्च को हो जाएगा एक फेमस वहाँ पर प्रॉफिट है फिर उसने बाद में बोला होली स्पिरिट ने मुझे मिसलीड कर दिया ऐसे हैं ये नबी फिर अमेरिका में बहुत बड़े प्रॉफिट ने बिलियन एयर पास्टर है जिसने डिक्री की कोरोना के विरुद्ध में उसने हीट वेव छोड़ी कि मैं हीट वेव छोड़ता हूं कोरोना खत्म हो जाएगा लुक एट दैट उनको लोगों को मालूम नहीं है अभी भी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोरोना के विषय में ये क्या चीज है भाई और बहनों ये एक डिमोनिक एंटिटी है गॉड वॉज नॉट हैप्पी he was wroth he took the hand of protection away and he let the scourge come upon the earth he let this demon this is a demon 
देर इज़ अ डेमोनिक एंटिटी इन ये एक वुहान में बनाया गया चाइना के साइंटिस्टों ने डॉक्टर किया इसको म्यूटेट किया वट एवर द डेट आई डोंट केयर अबाउट दैट मैं ये जानता हूँ यहोवा की अनुमति के बगैर ऐसा मासिव पैंडमिक जो पूरी दुनिया को स्क्रीचिंग हॉल्ट पे ले आएगा यहोवा की अनुमति के बगैर पृथ्वी पे नहीं आ सकता तो सृष्टि के स्वामी को मालूम यहोवा परमेश्वर ओन करता है ब्रह्मांड को ही इज द ओनर एंड प्रोसेसर ऑफ द अर्थ ही सेंट इट ही लेट इट कम ये धुलाई के लिए आया आप लोगों की आप कभी प्रभु की ओर नहीं मुड़ते आपसे कहा जाता आराधना करें प्रभु की तो आप ओ नो 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 मुझे तो ऑफिस जाना है आपसे कहा जाता कि आज सत्संग करेंगे ओ नो 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 हम तो बड़े बिजी हैं बिजनेस है हमारा अब घर बिठा दिया ना उसने आपको अब आप हर चीज को मान रहे हो मास्क पहनना मानते हो सोशल डिस्टेंसिंग मानते हो पल पल के बाद सैनिटाइज करना मानते हो किसकी सुन रहे हो आप हुँ? कौन आपको ये ऑर्डर्स दे रहे हैं इलीट लोग और आप सुन रहे हो चर्चेस बंद करा दी उसने यदि यहोवा परमेश्वर को चर्च के अंदर की जाने वाली आराधना और चर्च के अंदर जो पास्टर प्रचार करते हैं वो प्रचार यदि यहोवा को पसंद होता भाता वाई वुड ही शट डाउन इज ओन हाउस यू डू यू नो दैट सेवन टाइम्स इन न्यू टेस्टमेंट द चर्च इज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड वुड Just imagine, you know these pagan gods, the deities of the heathens. They are gods and goddesses. Would they put a lock on their own temple? Never. They will never do. Even the demons, these demigods, will not let their temples to be shut down. Just imagine the Creator, the King of the universe. He put a lock on his temple. <laughs> hmm. Why? because they did not preach the true word of god the gospel got contaminated some were preaching some were preaching hyper grace theology they were teaching like people in singapore and many many were following because of the juicy catchy words they speak phrases that look very nice but they are not sound doctrine of god's word hyper grace theology theology was teaching you don't have to repent if you repent you are insulting god because god already put all sin on jesus look how erroneous and heretical these people are and then some were preaching pseudo prosperity gospel they taught you that god wants you to be filthy rich hmm god wants you to be filthy rich that's what they were teaching they did not look into any other vital doctrine of the bible they just were harping on prosperity 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 kahan gayi prosperity bataiye bataiye mujhe such a huge financial crunch is coming upon the earth wealth is going to fizzle out in thin air bible says look at look at the epistle of james chapter number 5 he says wo unto you rich people and he is not writing this epistle to the pagans आपको मालूम दुनिया के टेन टॉप रिचेस्ट लोग वो तो क्रिश्चियन नहीं है वो टाइथ भी नहीं देते और जेम्स अपनी पत्री लिख रहा है क्रिश्चियंस के लिए और उन्हें कह रहा वो अन टू यू रिच पीपल फॉर योर गोल्ड गॉड करप्टेड यू नो दैट गोल्ड इज एन इटर्नल मेटल गोल्ड डजेंट करोड गोल्ड नेवर कंटेमिनेट्स बट इन योर गोल्ड देर वॉज अ मिक्सचर ऑफ लॉय that is why it got corrupted your wardrobe robes you know fancy clothes that you accumulated moth has eaten that is what james is saying false teachings rampantly they taught jab bhi false teachings sikhai jati hain yehova kis kar jati hai padhiye kalam ko yehudiyon ke rabbi सेनहीड्रन में सच्चा कलाम नहीं सिखाते थे मैंने आपको बताया वो औरल लॉ सिखाते थे रिबिनिकल लॉ सिखाते थे वो मोजेज को दिया यहोवा का लॉ नहीं सिखाते थे वो अपने रिचुअल अपने ट्रेडिशन सिखाते थे वो जब बेबलोन में गए तो उन्होंने बेबलोन में जाके डार्क कबाला शुरू किया कबाला 
आपको मालूम कबाला जूश लोगों का विच क्राफ्ट है डार्क विच क्राफ्ट है फिर भी कबाला की टीचिंग बड़े बड़े फेमस प्रीचर दे रहे हैं ये अफ्रीका में अमेरिका में जो वो सिखा रहे हैं आपको आपको देखना है कि वो कलाम नहीं है वो फेथ नहीं सिखा रहे वो आपको लॉज ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन हाउ यू अट्रैक्ट थिंग्स टू योर सेल्फ स्पीक टू द यूनिवर्स यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू यू दे विल बिगिन टू मैनिफेस्ट बी इन गुड वाइब्स विद द यूनिवर्स Keep your mind at right frequency. The things will begin to come to you. Continue to speak to wealth. Wealth come to me. Health come to me. Fame come to me. Prosperity come to me. They are teaching witchcraft, and you are just you just swallow down your throat. Because you don't know the doctrine of demons. Prayut Palus writes that the Daskalia Diamonian doctrine of demons they are teaching people. They are teaching people psychology. They are preaching the principles of human psychology. I studied psychology. I studied all these things. I can capture a preacher where he is coming from. This is called Luciferian doctrine. This is these are morals and dogma. Albert Pike ki book padiye. The guy who was pioneering figure. in free masonry these were free masonry guys who rule the world they are the elites they are the trillionaires jinke liye kaam kar rahe hain kaun bill gates george soros henry kissinger ye bade bade log they own the banks banking system of the world they are contaminating even the translation of the bible they have jo publishing house hai kai jahan se bible प्रिंट होके आती है अमेरिका से दे आर ओन्ड बाय द इलिमुनाटी दे आर ओन्ड बाय द लूसीफेरियन एंड दे करप्टेड सो मेनी बाइबल वर्जन आई स्टडी डिफरेंट बाइबल वर्जन आई स्टडी इन हीब्रू ग्रीक इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड गॉड गिव्स मी द आईज टू सी द डिफरेंस एन में कितनी करप्शन की गई है तो आप सीखते नहीं हो कलाम को गहराई में जाना नहीं चाहते इतनी रैम्पेंट डिसेप्शन है हमारे इर्द गिर्द मोटिवेशनल प्रीचिंग करते हैं कई प्रीचर अमेरिका में जीजस इज जस्ट अ फुट मार्क इन देयर सर्मन द टेक द नेम ऑफ जीजस हेयर एंड देयर इन देयर वन आवर सर्मन रेस्ट ऑल इज अ गॉस्पल दैट वुड प्लीज मैन एक डेमोक्रेटिक गॉस्पल है लोगों को खुश करने वाली जो लोगों को अपील करती है ये लिखा प्रेरित पलूस ने तिमथी को फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर फोर में He said, "People will turn their ears away from the truth. They will turn their ears away from the truth, and they will, because of the itching ears, heap up unto themselves many teachers." आज लोग ऐसे ऐसे टीचर के पीछे भागते हैं ना सुनने के लिए जूसी कैची सा कलाम मिलता है उनसे बड़े बढ़िया बढ़िया ही अंग्रेजी के जुमले मिलते हैं सुनने के लिए ये नहीं मालूम कि डॉक्टरन है सही उसके ऊपर प्रभु का हाथ है उसके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही है कुछ नहीं पता गलेबल आर पीपल सालों साल से क्रिश्चियन है लेकिन कुछ नहीं सीखा सीखना चाहते भी नहीं है लिखा कानों की खुजली के कारण ग्रीक वर्ड पॉल जो यूज करता है वो है किनीथो समझ रहे हैं आप योगेश जी सुन लीजिए ये फॉल्स टीचिंग देते हैं कई टीचर जो परमेश्वर के कलाम की ओरिजिनल सच्चाई नहीं है वो बहुत फेमस भी हैं और उनको होड़ है कि हजारों लोग हमें फॉलो करें फेसबुक पे हजारों हजारों लाखों हमारे फॉलोअर्स हों कैसे फॉलोअरशिप को बढ़ाना है कैसे यूट्यूब की फॉलोअरशिप को बढ़ाना है दिस इज वट द एजेंडा इज सुन रहे हैं आप मेरी बात मोटिवेशनल प्रीचिंग पॉल कहता कानों की खुजली के कारण ग्रीक वर्ड है किनीथो विच लिटरली मीन्स पीपल वुड लाइक टू हियर वट दे वॉन्ट टू हियर लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनके शरीर को अच्छा लगता है वो ही सुनते हैं उसी प्रीचर को ट्यून करते हैं जो सिखाता है स्ट्रेट गेट से प्रवेश करो मत्ती सात की चौदह तंग फाटक में से घुसो सकरे पथ पे चलो खरूस उठाओ अपने आप का इनकार करो शरीर शरीर की वासनाओं को क्रूज पे चढ़ाओ मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो तुम्हारा जीवन रूपांतर हो जाए तुम्हारी थॉट लाइफ क्लेंज हो जाए 
यीशु मसीह की ज्योति बन के चमको ये शिक्षा नहीं चाहिए लोगों को प्रोफेस है पापा बड़ा मीन बड़ी बरकत आपको ये देने जा रहा है प्रभु आपको वो देने जा रहा है प्रभु ये चाहिए लोगों को इसके पीछे भाग रहे हैं और वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़े नाम है अमेरिका में शायद इनको बहुत बाइबल आती होगी ये बहुत बड़े बड़े प्रीचर हैं शैतान ने बहुत तेरों को गुमराह किया हुआ है सुन लीजिए भीड़ थी बहुत बड़ी उस भीड़ में से दो लोग गए यहोशू और कालेब का घराना पहली जनरेशन खत्म कर दी खुदावन ने नई जनरेशन खड़ी की यशु मसीह ने पांच हजार की भीड़ को खिलाया खिलाया ना चार हजार की दूसरी जगह हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती थी लेकिन जब पंते कुछ का दिन आया प्रेरितों के काम दो अध्याय कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला बताइए सिर्फ एक लोगों को यीशु मसीह की सेवकाई का पहला लॉट 120 लोग थे आप कहाँ घूम रहे हो भाई और बहनों कहाँ भटक रहे हो अंधकार में परमेश्वर की सच्चाई की तरफ मुड़ जाइए अभी समय है मुड़िए सच्चे कलाम को परखिए परमेश्वर की सच्ची हजूरी को परखिए परमेश्वर के सच्चे सेवकों को भी परखिए प्रभु ने कहा कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा देखिए कौन सी डॉक्ट्रिन कौन सी शिक्षा कौन सा परमेश्वर का रेवल्यूशन कौन सा परमेश्वर का प्रकाश कौन सी पवित्र आत्मा की हजूरी उस पेड़ से बह रही है उस पेड़ से जो गोंद निकल रही है वो कैसी है उस पेड़ को जो फूल लग रहे हैं वो कैसे हैं और जो फल लग रहा है वो कैसा है ये देखिए पेड़ फल से पहचाना जाएगा फिर पेड़ टैलेंट से नहीं पहचाना जाएगा आज लोगों की मिनिस्ट्री टैलेंट बेस्ड है अपने टैलेंट को कैपिटलाइज करते हैं लोग टैलेंट की परेड करके सेवकाई को खड़ा करते हैं तो प्रभु का दास राजा दाऊद कहता है प्रिसम्पचुअसनेस के सिन से मुझे बचा खुदावन मेरी डिठाई के पाप जो तेरे ज्ञान के बावजूद मैं तेरे विरुद्ध में करता हूं उनसे मुझे बचा खुदावन भाई और बहनों आज शाम को हम उपवास खोलेंगे और प्रभु भोज करेंगे थोड़ा अर्ली करेंगे प्रभु भोज क्योंकि शायद एक मीटिंग में मैं जाऊंगा उसके बाद और इलेवन ओ क्लॉक मैं आपको योम तिरुआ रोशाना फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट के ऊपर एक गहरा कलाम सीखेंगे इलेवन ओ क्लॉक शार्प आप मेरे संग जुड़ जाइएगा दिन भर आज हम आराधना करेंगे बीच में एक दो स्पेल और प्रेज एंड वर्शिप आराधना के करेंगे और एक में आपकी सब प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा आपने अपनी प्रार्थना बिनतियाँ जब हम ऑनलाइन होंगे मुझे भेजते जाना है तो हम उन प्रार्थना बिनतियों को अपने परमेश्वर यहोवा के चरणों में रखेंगे हाल लुया खुदावंद आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु आपके आ, आपका सत्य डॉन की तरह है ये प्रकट हो रहा है खुदावंद लोगों को खुदावंद अंधेरे से जो खुदावंद शैतान लेके आ रहा है पृथ्वी पे जो अपॉस्टेसी आ रही है लोगों के अंदर खुदावंद तेरे सच्चे कलाम से लोग भटकते जा रहे हैं दूर जा रहे हैं लोगों की आंखें खोल खुदावंद तेरे वचन को समझने और तेरे वचन को जानने खुदावंद मसीह की तलीम शिक्षा को समझने के लिए खुदावन लोगों के दिल खोल लोगों के कान खोल खुदावन खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन हैं आज इनमें से एक एक को छू खुदावन एक एक के ऊपर मैं तेरा खून छिड़कता हूँ के परिवारों पे मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ एक एक को अपना धर्म में ही दाहिना हाथ बढ़ा के छू ले और आशीष दे खुदावन हाल लुया यीशु मसीह तेरा नाम तेरे इन लोगों के जीवन में महिमा पाए तेरा नाम इनके जीवन में ऊँचा हो तेरा खून इन पर छिड़कता हूँ यदि कोई बीमार है एक एक को छू के चंगा कर प्रभु योम चिरुआ ये अद्भुत दिन है खुदाबंद हम तेरे हजूर में रहें इन दिनों में ये भाई और बहनों अगले सात दिन बहुत पवित्र हैं प्रभु के हजूर में बने रहिए इन सात दिनों के लास्ट थ्री डेज में फिर हम फास्टिंग करेंगे ऐसे अपना जीवन प्रार्थना उपवास और संगति में बिताइए हाल लुया खुदावन तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए तेरे वचन की शिक्षा के लिए खुदावंत ये सच्ची बातें हैं तेरे कलाम की 
جو خداوند بہت سارے پاسٹروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں انہیں نہیں معلوم خداوند تیرا سچا پرکاش پھیلا ہال لویا تیرا دھنیہ واد آج کا سارا دن تیرے چرنوں پہ رکھتے ہیں میں ایک ایک جن کو خداون تیرے چرنوں پہ رکھتا ہوں تیرے جلالی خون میں ایک ایک جن کو چھپاتا ہوں یشو مسیح تیرے جلالی نام میں اس دعا کو میں مانگتا ہوں آمین گیارہ بجے میں آپ سے ملاقات کروں گا اور ہم پربھو کے ادبھت وچن پہ ادھین کریں گے اس کے بعد دل میں ایک بار ہم انٹرسیسری پریئر کریں گے سب مل کے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا الیون او کلاک کے بعد تو سب جڑ جائیے گا پربھو کے کلام کے ساتھ سب کو جائیے شیو مسیح